Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss behavior sciences. Behavior sciences actual may hai kya cheez. Humne previous session mein discuss kiya tha what is behavior. Agar aapko behavior ke baare mein pata ho to aapki di behavior science study karna koi mushkil baat nahi hogi. Behavior mein aapko kaha tha ke persons jo bhi karta hai wo behavior hai. Chahe uski feelings ho, thinking ho, thoughts ho, emotions ho, values ho, attitude ho, personality ho, perceptions ho, interactions ho, communication ho, yeh saare ke saare jitni bhi cheez hain. اس کو ہم behavior کہتے ہیں اب اس behavior کی study کو ہم behavior science کہتے ہیں اور یہ اس کی study scientific examination کی ذریعے observation کی ذریعے ہم کرتے ہیں behavior science اگر ہم definition wise جائے تو behavior science is the branch of science that derives its concept from observation of the human behaviors ذریعے اب ہیومن بہیویر کو جج کر سکتے ہیں آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں آپ سوشل ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیسیشن میکنگ کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں جتنی بھی ہے تروہ سائنٹیفک ایگزامینیشن اور اوبزرویشن کی ذریعے کرتے ہیں اچھا اس میں ملٹیپل ڈسپلنز انوالو ہیں ملٹیپل ڈسپلنز ملٹیپل ڈسپلنز یا سپیشالیٹیز سو آل دوز ڈسپلنز آر سپیشالیٹیز psychology, anthropology, economics, political science and other be multiple subjects. Sociology kya hai? Sociology human interaction and interrelation ko hum sociology ke hai. Human interaction and human interrelations in a social system. Psychology understanding on the basis of perception, thinking, attitude, learning, motivation, feelings, thinking, personality, values, اس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں and anthropology physical, social and cultural history of man اس کو ہم anthropology کہتے ہیں جو کہ ہم نے previous session میں last میں discuss کیا تھا اس کے علاوہ economics بھی ہے political sciences بھی ہے and sociology, psychology and anthropology is collectively termed as behavior science میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب ایک individual ہے ایک انڈیویجول پر ایک خاص ایمپیکٹ ہوتا ہے سراؤنڈنگ کا وہ سراؤنڈنگ کیا ہے وہ ہے سوشل انوارمنٹ سوشل انوارمنٹ سو ان تینوں چیزوں کی کلیکٹیولی سٹڈی کو ہم بیہیور سائنس کہتے ہیں سوشیالوجی سائیکالوجی اور انترپالوجی جب بھی آپ سینٹیفک ایگزامینیشن کرتے ہیں تو سٹڈی دا بیہیور جب بھی آپ ابزرویشن کرتے ہیں تو سٹڈی دا بیہیور یو ویل دیفنیٹلی فوکس دیس تری ایریاز سوشیالوجی سائیکالوجی اور انترپالوجی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہے کون کہاں سے آیا ہے کیسا بندہ تھا پہلے اب کیسا ہے اب اچھا یہ بند اس بندی کی اٹھنا بیٹھنا کی ادھر ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا اس کے علاوہ اس کی اس کا مائنڈ کیسا ہے اس کی بیہیویر کیسی ہے سو اب ان تینوں سپیشالیٹیز کو کور کرتے ہیں جب بھی آپ بیہیویر کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے بیہیویر سائنس سٹڈیز ہیومن بیہیویر سپیسیفکلی آپ دیکھتے کہ ہاو ریالی ہیومن make decisions how really human make social adjustment in the natural world کہ دنیا میں کیسے کس طرح لوگ adjustment کرتے ہیں دنیا میں کس طرح لوگ behave کرتے ہیں دنیا میں کس طرح لوگ decision making کرتے ہیں اچھا آپ کے سامنے یہ different slides نظر آ رہے ہیں اس کو ہم one by one explain کرتے ہیں the branch of sciences that deals primarily with the human actions and often seeks to generalize about human behavior in society. Science ka wo branch jis mein hum human actions pe focus karte hai primarily and pir generalize karte hai about the human behavior in a society, in a social environment, in a social system. Ki social system mein loog kis tarah rehte hai, wo social adjustment kis tarah karte hai, wo kis tarah decision lete hai, وہ کس طرح اس کی بیہیور کیسی ہے تو اس سٹڈی کو ہم بیہیور سائنس کہتے ہیں اور اسی سائنس میں ہمارے پاس تین مین سپیشالیٹیز آتی ہے وہ تین مین سپیشالیٹیز کونسی ہے سائیکالوجی سوشیالوجی انترپالوجی ان تین سپیشالیٹیز کو اور اس تین سپیشالیٹیز کی سٹڈی کو کلیکٹیولی آپ بیہیور سائنس کہہ سکتے ہیں آپ سیمپل یہ سمجھے کہ بیہیور سائنس ان تین سپیشالیٹیز سے بنا ہوا ہے Behavior science is a branch of science which is concerned with the study of human and animal behavior. 
the term behavior sciences encompasses all the disciplines that explore the activities of and human interaction among organisms in the natural world ke kis tarah wo sare ke sare specialties behavior sciences mein include hai jo ki specifically focus karte hai study karte hai about ya explore karte hai wo sare activities wo sare inter interactions wo sare interrelations among the organisms ke kis tarah wo ek social system mein एक्टिविटीज़ करते हैं किस तरह वो एक सोशल सिस्टम में इंटरेक्शन्स करते हैं इसको हम बिहेवियर साइंस कहते हैं इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमिक एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आप ये सिस्टमिक एनालिसिस के जरिए इन्वेस्टिगेशन के जरिए करेंगे और ये सिस्टमिक एनालिसिस जब आप करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये किस तरह करते हैं थ्रू कंट्रोल्ड एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के जरिए करते हैं आप पहले जाके ऑब्जर्व करते हैं किसी बंदे को आप उसकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर लास्ट में आप एक सोशल इन्वामेंट में एक डिसीशन की तरफ चले जाते हैं एक जजमेंट की तरफ चले जाते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है ये गलत है ये इस बंदे की बिहेवियर ठीक है इस बंदे की बिहेवियर गलत है अच्छा दो चीज़ें हैं जिसमें डिफ्रेंस करना मुश्किल है एक है सोशल साइंसिस एक है बिहेवियर साइंसिस सो इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है The term behavior sciences is often confused with the term social sciences although these two broad areas are interrelated and study systemic processes of behavior that differ on their level of scientific analysis and various dimension of behavior acha in dono mein ek interrelation hai but ye kisi kisi specific point pe ek dusre se mukhtalif bhi hai acha dono hum study karte hain for the study of behavior बट इन दोनों में एक पॉइंट पे डिफरेंस है और वो कौन से लेवल पे कहते हैं कि साइंटिफिक एनालिसिस की बेस पे एंड मल्टीपल डायमेंशंस की बेस पे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो वो किस तरह मुख्तलिफ है वो आगे डिस्कस करते हैं बिहेवियर साइंस एब्सट्रैक्ट एम्फेरिकल डेटा टू इन्वेस्टिगेट द डिसीशन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विद इन द विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन अ सोशल सिस्टम दिस इन्वॉल्व फील्ड लाइक साइकोलॉजी सोशल न्यूरो साइंसिस कग्नोटो साइंसिस एट्सेट्रा अच्छा बिहेवियर साइंस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप वो डेटा कलेक्ट कर ले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड परपस कि आप इन्वेस्टिगेट कर ले कि किस तरह डिसीशंस होती है किस तरह कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती है किस तरह ग्रुप ऑफ पीपल में या सोशल सिस्टम में जो लोग होते हैं उन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होती है वो कैसे डिसीशन लेते हैं उसकी बिहेवियर कैसी होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस उस पर आपकी एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है और उस ऑब्जर्वेशन के जरिए आप एक फाइनल डिसीशन तक जाते हैं इसको हम बिहेवियर साइंस कहते हैं कि आप स्पेसिफिकली बिहेवियर पे यहाँ पर फोकस करते हैं और बिहेवियर कहाँ पर होता है एक सोशल सिस्टम में होता है तो सोशल सिस्टम में अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्शन होती है जो उसमें डिसीशन प्रोसेस होती है जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती है उसको हम बिहेवियर साइंस कहते हैं और वो चीज़ें जो जो स्ट्रेटजीज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज या डिसीशन मेकिंग प्रोसेस ये जिस जगह पर होती है जिस फ्रेमवर्क में होती है उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं तो इन दोनों में एक ख़ास डिफरेंस है अच्छा अगर हम सोशल साइंसिस को देख लें तो इट प्रोवाइड्स अ परसेप्टिव फ्रेमवर्क टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ अ सोशल सिस्टम थ्रू इम्पैक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ ग्रुप्स इसमें भी मल्टीपल स्पेशलिटीज हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स पब्लिक हेल्थ सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी एंड पोलिटिकल साइंसिस अच्छा बिहेवियर साइंस और इन सोशल साइंसिस में डिफरेंस ये है अच्छा एक सोशल सिस्टम में इसमें मल्टीपल लोग रहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स हैं अच्छा उन इस उस इंडिविजुअल की एक ख़ास बिहेवियर होती है उसकी इंटरेक्शन होती है वो उसकी कम्युनिकेशन होती है अब उस वो इंटरेक्शन वो कम्युनिकेशन किस मीडियम के जरिए करते हैं वो एक मीडियम के जरिए करते हैं उस मीडियम को हम कहते हैं सोशल साइंसिस सोशल फ्रेमवर्क सो सोशल सिस्टम या सोशल साइंसिस आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है उस फ्रेम ये फ्रेमवर्क बेसिकली सोशल साइंसिस है इस फ्रेमवर्क में फिर ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स कम्युनिटी सोसाइटीज इंटरेक्शन करते एक दूसरे के साथ उन एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेशन मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं डिसीशन लेते सो इन दोनों में यही डिफरेंस है ठीक है अच्छा फिर है एक दो वर्ड्स और भी है एक है इन्फॉर्मेशनल साइंसिस एक है सोशल रिलेशन साइंसिस इन दोनों में भी एक खास डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइंसिस डील्स विद इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलाई 
from the social en environment by cognitive entities in order to engage in decision making, social adjustment and social perception for individual function and survival of organism in a social environment. Information processing kya hai? Ki aap ek social environment or social framework mein, ek social environment mein rehte, aap, aap ki surrounding mein multiple stimuli zaati hai. Us stimuli ki aap ki mind tak aana ki ye kya cheez hai, ye stimuli kya cheez hai. Ye basically this is called informational sciences. Ki aap ki mind mein aana ki ye kya cheez hai, ek process hota hai, ek study hoti hai. Aur aap recognize karte hai ki haan ye patar hai, ye ये लकीर है ये बाल पॉइंट है ये ये क्या चीज है वो स्टिमुलस कहां से आती है द स्टिमुलस आती है फ्रॉम द सोशल एनवायरमेंट और वही स्टिमुलस पे रिकॉग्नाइज करती है कौन कॉग्निटिव एंटिटीज कॉग्निटिव एंटिटीज हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स है ठीक है किस लिए किस लिए वो जाके उस कॉग्निटिव एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरवर्ड पर्पस इन ऑर्डर टू एंगेज इन डिसीजन मेकिंग social adjustment, social perception, individual functioning, functioning and survival of organisms. Aapke surrounding mein multiple stimuli hai aur aap har ek stimuli ko respond karte hai. Aap har ek stimuli ko respond karte hai. So recognition of the stimuli is basically the informa informational processing sciences. Clear? And on the other hand, agar hum relational sciences ko dekh le, it is deal with the relationship, interaction and communication network Associations and relational strategies are dynamics between organisms or cognitive entities in a social system. Now, when you are in social system, then you are in the social system. So, you are in the social system. 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 Among the people, among the organism, एक दूसरे के साथ होता है. Among the cognitive entities means human beings, उसके दरमियान एक एक dynamic process होता है. उसको हम कहते हैं so uh, relational sciences, information processing sciences में और relational sciences में यही difference था. अब आगे जाते हैं discuss करते हैं कि why study behavior sciences? हम क्यों study करते हैं? By studying this, you will be able professionally to explore the activities. Of an interaction among organisms in the natural world. अच्छा अगर हम medical perspective से देख ले natural world, you will be involved in systemic analysis and investigation of human and animal behavior through controlled and naturalistic observation. इस को study करने के बाद आप इतने able होंगे कि आप एक systemic analysis कर सके, आप in आप investigation कर सके किस चीज को human and animal behaviors को और जब भी मैंने स्टार्ट में कहा कि आप जब भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं इसको एनालाइज करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के जरिए कर सकते हैं आप किसी बंदे को देखेंगे तो तभी आपको अंदाज़ होगा हाँ ये बंदा भी गुस्सा है अभी ये बंदा हंस रहा है अभी खामोश है आपके ऑब्जर्वेशन से वो सारी चीज़ें होगी इफ़ यू लव टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बिहेवियर सो दिस फील इज़ फॉर यू अच्छा अगर हम मेडिकल परस्पेक्टिव से उसको देख लें तो डॉक्टर का पेशेंट के साथ इंटरेक्शन आना डॉक्टर का पेशेंट के अटेंडेंट के साथ आना उसकी फैमिलीज के साथ आना और फिर पेशेंट का डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन होना इसलिए ये स्टडी ये सब्जेक्ट को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जब पेशेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है उसके अटेंडेंट के साथ होता है तो कोई भी सिचुएशन हॉस्पिटल में अराइज हो सकती है तो आपने पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली डील करना है अच्छा मैंने हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में तो आ, के इस सब्जेक्ट की स्टडी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इन्वेस्टिगेट कर सके आप आ, रिसर्च कर सके कि लोगों की बिहेवियर कैसी हैं उसकी बिहेवियर हेल्थ एम्पेयरिंग बिहेवियर्स हैं उसकी बिहेवियर हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं एलनेस बिहेवियर है सिक रोल बिहेवियर्स है कैसी हैं सो ये ये सब्जेक्ट स्पेसिफिकली फोकस करता है इन सारी चीज़ों पर सो थैंक यू डियर व्यूवर्स ये था एक सेशन अबाउट बिहेवियर साइंसेस 